But Elimas the sorcerer, for so is his name by interpretation, withstood them, seeking to turn away the deputy from the faith. Then is And said, O oh, fool of all subtlety and all mischief, thou child of the devil, thou enemy of all righteousness, wilt thou not cease to pervert the right ways of the Lord? And now, behold, the hand of the Lord is upon me, and thou shalt be blind, not a sea to the sun or a season, and immediately there fell on him a mist and a darkness, and he went about seeking some to lead him by the hand. Then the deputy, when he saw that what was done, believed, being astonished at the dark reign of the Lord. Let's pray, Panginoon, ma'am, salamat sa inyong kabutihan sa amin, katapatan, we pray na kayo palagi ang gagabay sa amin, sa mga kabatang tuloy, sa magsawa, Panginoon, mahalin nila ang salita, gamit nyo po nga, Panginoon, paglilingkod, wala kami gagkasawaan dito, Panginoon, pagkos, Lord, kabalikta rin ito, at kami po ay lalo maglilingkod, na ayusin namin ang paglilingkod, ang pamature, bawat isa, mga masanay, matrain po yung mga sa music, kung saan may soul winning, para kami po mas effective, as a church pa kayo, hindi lang individuals, so we pray na kayo po namin. Ang iba sa amin, gawin po yung mga kwento dito, aral, ang salita pa kayo, na napakapangyarihan naman, ito yung aming may tindihan, at i-apply sa aming buhay, kaya pong lalati, in Jesus name we pray. Amen! Ngayon, makapun na po. So, na, wala akong tubig. Okay, so <coughs> Good evening po Good afternoon So, mabilis lang tayo Medyal late na tayo no? So, naiinib ba kayo sa church? Hindi na mo mukha, di ba? Excited kayo kaso May time ng pag-aaral, may time mag-behave, di ba? Alam ko, may mga games-games kayo Pero, hindi laging ganun Okay So, makinig lang. Ipuntaan din itong Acts chapter 13 kasi po dito unang pinangala ng Paul, si Saul. Kilala niyo ba si Paul? Sino si Paul? Si Saul. Yan, dating Saul, di ba? Siya yung dating, siya yung Pharisee. Pinapatay niya yung mga Kristiyano dati. Ganun siya katindi. Masama siyang tao. Sabi niya, yung Julius pa nga eh. So, wala namang pakailam dapat sa ibang tao. Di ba? Kung ikaw yung ibang tao, ba't ang papakailaman niya ibang tao? At sa masamang bagay. Ay, nakita ko si, ano, gulpihin ko kaya ito. May, may ganun bang tao? Meron. Ano ba? Paglasing, di ba? Pero itong klase si Paul, ibang klase, lasing ito sa ibang bagay. So, talagang uh, loko-loko din. Kaso, siya yung naligtas, di ba? Naalala niyo si Saul. Nakita niya si Stephen. Pinatay si Stephen. Nandun pa siya. Siya yung nahunguna dun. Tapos, uh, siya yung naligtas. Okay? And then, sa road to Damascus. Alala niyo ba? Dito na ba kayo noon? Wala pa. Sino nakatay na dito? Dito na ba kayo noon? Si Saul? Kasi si P. Stephen yung pinatay Stephen nandito kayo na wala pa ata hindi ko lala si Stephen yung totoong Stephen ba yung binato hindi niya pa alam so yun yun si Stephen binato pinagbabato siya si Stephen kristyano siya uh, siya ay preacher siya ay deacon ng church okay So, andun si Paul. So, gaano kasama si Paul? Napakasama. Pero siya ay naligtas. Nalilayan siya ng mga disipulo. Na siya naman ay... Uh, later, last week, tsaka last last week, pinag-aralan natin kung paano siya ginamit, di ba? Tsaka si Barnabas. Pumunta sila sa Antioch. Nag-disipulo siya, nagturo sila. So, ganun yung transformation ni Paul from somebody na loko-loko. Pero matalino na talaga siya. Pero... Karamihan po ng matalino kasi mayabang. Eh, mayabang din siya kasi naligtas nga eh. Nakakilala sa Panginoon. Tapos, uh, nagpa, nagpaturo siya. Kina Ananias, kina Barnabas, and then the like. Okay? So ngayon, dito natin makikita si Paul na unang first time in action na Kristiyano siya. So dati naguturo lang siya. Ngayon talaga makikipag 
bunuhin na siya dahil ka dahil uh, palte talaga ng tabaho ng isang preacher hindi lang yung mag-preach preach na tayo mag-gather tayo tapos hindi siya wala siyang ino-confront hindi ganun minsan gawang nangyayari yung katulad niya mag-soul winning tayo sabado diba di ata na lang sino mga kumpronta natin sinong kulto yan sinong ano so may dealing dyan na hindi ganun kadali So, may kita natin ngayon yung ginawa ni Paul dito. Actually, nabasa natin kanina, di ba? So, anyway, punta tayo doon. Sabi dito, Now there was in the church that was an Antioch certain prophets and teachers as Barnabas Simeon was called Niger and uh, Lucius of Cyrene and Manaen which has been brought up with Hero the Tetrarch and Saul. So, ilan yan? So, one, two, three, four, five. So, kasama si Paul at si Barnabas. So, anong lesson dito? Gusto kong uh, bigyan din natin. Huwag niyong tatawag yung propeta. Pero yung propeta, ano lang yan? Sa New Testament, yan yung mga preacher. Kahit naman dati preacher ang prophet talaga. Pero iba na yung ngayon. Hindi na katulad nung dati na nagusulat sila ng libro. Tapos yun ay gagawin yung Bible. Okay? Yung malaking pagkakaiba. Okay? So, pero may mga nanireveal pa rin sa atin Pero yung mga, yung mga modern modern day prophet niya Alam mo agad si Raul eh Kasi hindi mo na kailangan tawagin yung Gawin mong title sa iyo yung propeta Okay So pero yung sabi nyo dito Prophets and teachers So medyo magkalapit yan Okay so yun nga si, si Solid Bernabas Andyan Itong mga iba hindi natin masyadong kilala eh Kaya alam mo yung mga ibang church Hinasang to to yung mga Lucius Manayan Yan. So, ilang po yung prophets Hindi nang aral doon okay? Pag may nagsabi, pupeta ba yung pastor nyo? Sabi nyo, oo Pero tawag namin sa kanya, pastor lang okay? <laughs> Pero Huwag ko tayo magtalo doon okay? Kasi iba dyan, nagganya lang Tinibigil ng title sa sarili lang Para bakit lang Tsaka pabida okay? Yun lang yun So, tanong, meron pa bang pupeta ngayon? Ayun na nga, depende, sabihin mo. Anong ibig sabihin yung pupeta? Yung katulad ni Elijah, ah, tawagin yung apoy, <laughs> patay. Parang ano eh. Ngayon, sa mga games na lang makikita yung ganun, di ba? So, wala nang ganun. Di ako nainiwala meron nang ganun natin kailangan yun. Pero kung ibig nyo sabihin preacher, prophet, meron, men? Malinaw na yun, ha? Okay, hindi natin kailangan ulitin yun. And, sabi, and they ministered to the Lord and fasted and the Holy Ghost se said, Separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them. Okay, so sila anong ginagawa ng mga prophet at preacher? So, bukod sa nagpipreach, naguturo, nagsasaway din minsan pag may makulit. Ganun ba yun? Sila ay nag-fast. Ano yung fasting? Minsan sila ay hindi kumakain. Okay? So, hindi ang fasting po sa Bible, hindi yan, ano lang, pabida lang, tsaka magpapayat. Lagi ang kasama yan. Pag ikaw ay nag-fast, ikaw ay nag- ano? Verse 3. Nagdadasal. Okay? So, and lay their hands on them. So, ito pala yung sinabi sa kanilang Holy Ghost. Sino yung Holy Ghost? Sino yung Holy Ghost? Sino yung Holy Ghost? Nabata, kilala niyo si Holy Ghost? Nagpakilala naman sa'yo? Banal na spirito. Kano yung spirito yun? Sa Diyos, di ba? So, pag sinabing the Holy Spirit, the Holy Ghost said, so, ang Diyos din na nagsabi nun. Okay? So, ano sinabi ng Diyos? Separate me, Barnabas and Saul, for the work... Whereunto I have called them Sa Tagalog Ihiwalay nyo si Barnabas and Saul Kung saan Kung sila tinatawag Okay Anong problema dyan? Ano ba kayo? Hindi kayo makapakinig pag ganyan So pag nag-aaral tayo Kaya importante yung makinig kayo Mga bata Kasi Hindi naman sa hindi uulitin Pero ulit-ulitin natin to Pero minsan sayang di ba? Minsan lang natin dadaanan yung acts So, natapos na nga kami sa Matthew. 
Diba? Sa, sa Proverbs, sa tapos sa tarami. Iniisa-isa natin yan. Masayang naman pag may naligta, nalagtasan kayo, di ba? Dahil inaanto ka or something, di ba? Kaya lagi siya sabi ni Pastor sa amin, magtira ka kahit dati kami, galing ka pa kami ng tabaho, upunta pa ng church. Sabi ni Pastor, magtira ka naman ng konting, ano. Di ba kasi, magkat tabaho, pupunta ka ng church, tulog. Di ba? Kasi kailangan natin concentration, amen? Ang mga inig lang, mga inig. Ako na gumagawa lang ng trabaho, eh, kayo mga ikinig na lang. Huwag eh. magkukulit eh. O, sino ulit yung bida dito sa Acts 13? Lian? Si Stephen, sa ano yun? Sa 6? Nabanggit ko lang. Sino? Si Jesus. Lah- lahat naman buong Bible siya ang bida eh. Pero pinag-usapan natin karakter ngayon. Sino? Si Paul. Okay, at least may nakikinig pala dito. Kala ko wala eh. Si Paul, di ba? Kanina pa. Siya yung dating soul, naging Paul. At from Acts 13, siya nang bida buong hanggang matapos ang Acts. So, ganun po siya katindi. Ilang chapter ang Acts? 28. From 13 to 28, siya na. So, kaya ang dami rin niya sinulat na abisen. Okay, kailangan niyo makilala si Paul. Hindi niyo pwede hindi kailalaan niya yan. Sa, sa New Testament, Okay. So, dito siya unang sineperate. Pag sinabi yung separate, kunwari dito, si eh, Stephen, di ba masahan masyado eh. Kunwari, si, si Peter, naging talagang nagmature. Talagang preacher na rin siya. So, way nail pa. Kunwari lang, no? Hindi na siya pwedeng piano-piano lang. Dapat, ano, sasabihin ng Diyos sa atin, sayang naman si Peter. Dapat is- ihiwalay mo yan, di ba? Ganun yun. Kung mabamature kayo, kung hindi, dyan ka lang, lahi ka lang sinasaway. Kasi huwag gano'n, tandaan mo na, sinasaway ka ba? Kamusta si Brado, ano? Sabi mo, malaki na yun. Ayun, pasaway pa rin. <laughs> so, bu- bu- baka sa Sabado pala, dadaan tayo din sa, ano, benta sa akin ng honey. Mura na eh, tingnan natin. Mga tulong lang kayo, Pastor John. So, may kita niya, may church din doon. So, minsan gano'n kami mga Pastor, kamusta yung dating mga atin dyan, eh? O sana nagmamatured kayo. Para naman natutuwa yung mga tao nagtatanong, kamusta naman si ganyan? So, eh, si Barnabas and Saul, nakita na natin from the previous chapter, di ba? Talagang matured na sila, naguturo na sila. Tinulungan pa naman nila yung ano, Antioch, di ba? So, matured na talaga sila. Ngayon, ang Diyos na nagsabi mismo sa kanila, sabi, ihiwalay mo na yan sa gawain kung saan ko sila tinawag. So, pagtandaan nyo yun, ha? Hindi tayo naghihiwalay dito ng dahil lang mayaman to, ito, mukhang ito. O, dito yung mga sexy, ha? Dito yung mga pangit. Hindi tayo ganun. Ang sabi dyan, dahil sa trabaho kung saan ko sila tinawag. So, may trabaho kang gagawin. Amen? So, ganun sa church. Kaya ka niligtas ng Diyos para ano, papakit ka lang sa church. Hindi ganun. Kaporma ka lang. Laging may trabaho tayong gagawin. Amen? Hindi niya mga ba, sino gusto trabaho dito? Kaso sa church, voluntary. Ang bayad. Pero may ano, may blessing. May sa may merienda, may sa wala. Okay? So, ganun si Barnabas. Kilala niyo na? Sino bida? Si Paul, especially. Pero si Barnabas, ina- inaalala yun siya ng uno ni Barnabas, na unang naligtas si Barnabas, sikat din yan eh. Kaso later, si, si Paul na yung Kasi talagang ano siya eh, filled with the Holy Ghost. So, ano makikita natin dito? And when they fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. Pinaalis na. So, hindi lang basta pinaalis yun ha. Na, may, makal- may makulit dito. Oh, alis ka na. Umalis ka dyan. Hindi ganun ha. Kasi sinabing sent them away, sila ay sinugo. Kaya na mga tunay na sugo. Ha? May, may kamay ang Diyos. May... Sa yung mga church Yung si Manalo, wala na, wala nagsugo doon Na naginip lang yun Talagang businessman na tayo Tsaka yung mga CCF na yan Di naman sinugo yan eh Saan sila nang galing? May church, di ba? Ah, wala, nag-Bible study lang kami Sa palagay namin Ay, ano Ay, bumula kami ng church, wow! Ganun pala, ganun pala nagsimula ang church? Hindi, okay? Yung, ang tunay na church Nagsimula yan sa another legitimate na church Isusugo sila. Amen? Amen. Dahil niyo yung part na yun. Kaya sabi dyan, So they being sent forth by the Holy Ghost. So sino nag- nagsugo sa kanila? Holy Ghost. Masabi kanina, yung church. 
sa so, ngayon sabi send word by the Holy Ghost. So pareho lang 'yun kasi ay yung yung Dios lang nagsabi uh, sa church, eh. sa church sinugo yung missionary. Hindi oh, parang ang Dios na rin nagsugo doon. Amen. So sila ay umalis na at sila ay mayroong pinuntahang uh, lugar. So ganun 'yun. Especially sa kanila dati, pero actually kahit sa atin ngayon, hindi ko pwedeng oh, iba Bible ko na lang yung mga taga ano. Hindi pwede, hindi mo ba kailangan doon ka mismo tumira. Kasi sabi diyan, they preach the word of God. Anong ginagawa ng missionary? They preach the word of God. At dahil sa panahon nila, ang mga talagang uh, maraming tao at may kinalaman salita ng Diyos, doon sila nag-gather sa sinagog. Parang church na yun. Nila dati. Okay? Mga hudyo. And they had also John to their minister. So, hindi ko sure kung sino dyan to. Okay? Anyway, who, and when they had gone to the isle and to Papos, they found a certain sorcerer, a false prophet, a Jew, whose name was Bar Jesus. So, again, kung again, familiar, yung, yung, yung name actually ng Jesus sa kanila, mayroon pang isa dito eh. Aside from Jesus, ito, Bar Jesus, mayroon pang isa. So, anyway, siya ay false prophet. Ano yung false prophet? So, kanina yung, yung prophet. Ano yung prophet? Preacher. Na totoo. Anong pinipreach ng preacher? Na totoo. Anong pinipreach? Nakikinig pa ba? Ha? Salita ng Diyos. Ano pa salita ng Diyos? Marami yan, no? Ito lang. Haba eh. So, pero isa-isa yan. Isa-isa. So, sila yung nag-preach, pero meron din mga false prophet. So, tandaan natin lagi yan. Sa, 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 kasi sa Bible, hindi ka lalayo dito. Lagi yung makikita kalaban eh. Kasi, kaya nakakasaro yung mga church na mga, CCF, BCF. Ilang taong ka na doon, hindi yung may, parang ayaw nilang pag-usapan yung mga ganyang bagay. Kasi mo talang pag Bible, lagi siya nandyan eh. Kasi hindi mo talaga matutunan ng katotohanan kung hindi mo pag-uusapan yung kapalian. Yung kasinungalingan. Lagi yung magkatandem Parang maitaas Parang ma-highlight yung katotohanan Nag-aaralan mo rin yung mga Sinungalingan Amen? So kalaban to so, Siya ay Hujo Pangalan niya Barisus At meron pa siyang isang pangalan Elimas Anyway, so meron tayong isang karakter dito Yung sinasabing deputy Okay, hindi nyo nabasa yan kanina Deputy, kaya nyo yung meron deputy Ibig sabihin niya, mataas ang katungkulan niyan Parang assistant, pero meron siyang executive power Okay so, Sabi dyan, which was with the deputy So kung parang tinitingnan ko dito Siya ay either kaibigan O kasama, o basta Kilala, nung itong false prophet Nakikita nyo So bigyan natin ng example Kunwari si Si Duterte na lang Kunwari. So meron siyang mga Barkada niya. Sino bang yung... Uh, si ano nga yan? Madalas na kabanggit. Si? Bongo. Si Bongo. Yan, si Bongo. Kung maraming si Bongo yung... False prophet. Parang ganun kaibigan niya. Pero dahil nakinig ni... Uh, ni Deputy, ang pangalan niya ay... Sergius Paulus. O medyo kapangalan pa ni Paul. Sergius Paulus ang pangalan niya, Deputy. Siya ay matalino, a prudent man. Kasi ninyo yung sabi, he called, who called for Barnabas and Saul and desired to hear the word of God. So, yung sabihin, pag, pag matalino ka talagang tao, ano yung gusto mong makinig? Gusto mo, puro, ano, chismisan? Sino mo mag-ano ngayon, mag-boyfriend, girlfriend ngayon sa showbiz? Channel 2. Ay, wala nang channel 2. Diba? Gusto mo, yun ba yung gusto nyo pakinggan? O, yung mga TikTok? Ano bang steps ngayon? Ganyan, ganyan yun. Wala ka lang ko, kabasta sa inyo eh. Asara ko dyan eh. Ano ba? Anong gusto mo pa na, ano? Mga artista, mga buhay na... Ganun ba gusto mong nag-uusapan pag matalino ka? Alam niyo yung sabi nung may, may kataga dyan eh, sabi niya. Yung mga matalino tao, ang gusto mong pag-usapan, ideas. Yung mga average, ang gusto nilang pag-usapan, events. Eh, yung mga bobo daw, ano yung gusto nilang pag-usapan? Other people. Totoo yun. Kasi parang wala ka nang mapulod dun. Hindi ka mag-iisip nun eh. 
Ang balitaan mo lang, tatawanan mo sila sa palagay mo, mas magaling ka sa kanila pagkasirahan yung pinag-usap, di ba? Handa niyo mga bata, lalo kayo mga babae. Mga babae daw mga ano eh, madalas niyo, kaya daw yung lalaki ba din. Pag medyo wala kang, walang tabaho yung utak mo, walang, wala kang binigay ng tabaho sa utak mo, yan, pag-uusapan mo. Ganon. Ngayon, iba naman, events, average. Pero kung talagang matalino ka, na matulang dalawang to. Diba? Nag-aaral tayo ng katotohanan dito eh. Pag-usapan nyo yung, ano nyo, galos nyo. Ganon. Diba? Ay, time kayo dyan. Makinig lang kayo, try nyo. Si Miguel, kahit na paano, nakasagot kanina, mga pira. Diba, nakikinig, amen? O, sino na yung deputy? Lian. Kapangalan ni Paul. Ay, nabasa niya ito. Talas ng mata. Ay, ha? So, sino yung Sergius Paulus? Parang si Duterte, kunwari, ha? May katungkulan, pero meron siyang kaibigan na loko-loko. Pag-usapan natin yan. Si Kibuloy na lang, tama, ha? Who called for... Sino? Matalino kahit ito paano si si Paulus, si Sergius Paulus. So, gusto niya makinig ng salita ng Diyos. Kasi, makabalitaan mo yan, eh. O sigurado dito, nabalitaan natin tayo dito eh. Kaya minsan may tatawag sa amin. Hindi masin mga tumatawag sa amin, mga loko-loko eh. Hindi ko alam sa akin eh. Pero gusto nilang marinig yung salita ng Diyos. So kayo ba gusto nilang marinig yung salita ng Diyos? Sana. Kung matalino kayo. So ano nangyari? O syempre yung kontrabida, gusto nyo ba yun? Pag sinabi yung soul sir, mangkukulam to. So kayo ba nangkukulam ba kayo? Wag lalayo kayo dyan at tanda, tandaan nyo to baka may iba sa inyo kasi kahit sa amin dati meron si daddy di ba? ay hindi alam ni daddy dati may nagtatawas dyan sa ano eh yung bata kami pag, pag masakit daw dyan mo nabati ka lagyan mo ng dura lalong lalong baka lalo kang na virus na eh. so kahit sa kanila dati ang mga hudyo may nga ganyan sila ngayon ang mga hudyo ano yan ang daming uh, na-research ko lang yung nasabi nilang kabala. Nasabi yung kabala, alam yung kabala, hindi nyo alam yun eh. Pero yung mga hudyo, mahilig yan sa mga superstition. Ngayon. Umiwas tayo dyan, amen? Amen. Basta sorcerer, sorcery, magic. Ay, maganda yung laro yun, ang magic. Kalokohan yan. Ginagawa yung mga demonyo, di ba, nilalaro-laro mo. Wizard, ganyan, mga ganyan. So, kaya sabi dito, so, dahil sila yung tunay, si Paul, saka si Barnabas, galit sa kanila yung demonyo, di ba? So, tsaka yung likod ng demonyo. So, kaya sila yung pinagalita, ba't sinabing withstood them, uy, ba't ka nag-Bible study dyan? Meron sa ating gagawa niyan. Sa alamat sa Diyos, wala pa masyado. Pero pag may gumawa niyan, Bible ang dala mo, katotohanan, tapos gagawa ka ng ganyan, hindi yung basta-basta. Kaya ingat ka rin. Why kayo? Mga bata pa kayo eh. Kaya supportahan nyo na si Pastor. Amen? So, inform nyo ako. Yun lang kailangan ko. Pag alam ko, pag may narinig na kayo dyan, ay, medyo mainit si Pastor. Medyo mainit ka pa sa taong yan ah. Maganda malaman natin yun. Para mapanalangin natin na kumakain na ganyan. Seeking to turn away the deputy from the faith. So, ano yung sabihin nun? Bakit siya pinapagalitan? Ba't ganyan naman yung sabi? Kasi itong si, ano, yung kaibigan niya, medyo, again, hindi sinabi yung kaibigan dito, pero yung malapit sa kanya, ayaw niya na maligtas. Ganun yan, magkalaban yan. So, ayun na, binabasa lang natin dito, nakikita natin ang actual na nangyayari din sa reality. Yung mga anak ng demonyo, ayaw sa anak ng Diyos, at yung mga hindi pa anak ng demonyo, hindi pa anak ng Diyos, unahan yan, unahan tayo yan. Lagi. Kaya magkaaway ito. May kita nyo yung gagawin ni Paul. So, yan na. So, then Saul, si Saul, si Paul, si Saul, Paul, isa lang yun. Sa New Testament, filled with the Holy Ghost. So, kanina, kinausap lang sila, pero dito, pinupuspo siya. Ibig sabihin nito, lagi nagbabasa na ng Bible. Nagbabasa pa ng Bible. 
Nakikinig, pag nasa church, hindi pa antok-antok. Hindi gusto nang umalis agad. May merenda ba ngayon? Wala nang pala eh. So dahil si Paul ay filled with the Holy Ghost, nagbabasa, alam niya yung salita ng Diyos, alam niya, ang kalooban ng Diyos, gusto niya yan. Anong ginawa niya din sa loko-loko nito? Ha? Bayaan natin, ganun ba yun? Eh may kailangan silang gawin dun eh. Tapos pinapagalitan sila, pinapalaya sila. Alam ni Paul, may mga tao ng Diyos dun. So anong ginawa niya? Tandaan niyo ito ha? So kaya kaya sa inyo, sabi ko lagi sa inyo eh. Minsan, pinapagalitan ako sa inyo. Kasi hindi ko alam dito, sumasama kayo lahat dito, hindi ko alam kung sino yung ligtas talaga. Sabi niya naman, tumanggap ko yung sa Panginoon. Pero kahit si Judas, Judas nga eh. Minsan, hindi yan. Hindi yan magpapahalata. Okay? Kaya yan. Kaya sabi niya, sabi doon, set eyes on him. Tiningnan, ang masama. Set his eyes on him. At ano sinabi niya? And said, oh, full of all subtlety and all mischief. Okay, paliwanag natin. Pag sinabi mischief, ano yun? Panloloko, di ba? Tinigyan natin lahat natin yan eh. Anong kinalaman mo yung subtlety? Ano yung subtlety? Yung parang uh, nagkunwari. Okay, marami yung kilalang ganyan. May ngayon yan. Yung sina... Kilala natin sa church sa US eh. Kasi nga talagang ginagamit sila ng Diyos. Gusto nila, gusto nila sirain. Mas kunwari, kaibigan, pero bandang muli, kalabang pala. Pero hindi, kaibigan mo ako, kaibigan mo ako. So dito hindi sinabi kasi kung ano sinabi ng sorcerer, di ba? Basta sabi lang dyan, sila ay pinapagalitan. So ang nakikita ko dito, yun nga, minsan may mga ganyan, kahit sa, sa Bible study namin eh. Makahalata mo kung ano yung gustong gawin eh. Gusto lang parang manira. Manggugulo magbapasok ng isang topic na alam nyo controversial tapos eh, merong sarili, may program kami dito ba't may papasok ngayon yan tapos magde-demand ako pakinggan nyo ako diba? ganun yun kaya i-deal mo yan pag ikaw yung leader nakakasunod pa ba yung bata medyo mata ano tayo ha imagine nyo lang ito mangyayari ito <coughs> may kalaban ng Diyos Anong ginagawa ng lolo ko? So, mangyayari sa inyo yan. Ngayon, di ba? Ngayon, nasaya tayo dito. Pero later, bakit kaya si Lian? Wala na. Ay, naku, may, may nagsabi kay Lian. Ano? Kung ano man yan. Hindi mo alam. May imagine nyo ba? Ay, huwag na mag-church dyan. Lolo ko, huwag kayo yan. At sabi dito, Thou child of the devil. So, di ba lagi sinasabi sa inyo yan? May mga taong anak ng demonyo. So, anong gagawin ng anak ng demonyo? Gagawa ba ng mabuti? Anak nga ng demonyo eh. Ako. No, mga anak ng demonyo, dito lang. <laughs> Anay kayo siya, pag umiinit na ba yung preaching? <laughs> Okay, makinig lang. Ito po tanting mga bagay ito. Amen. Hindi nyo ba gusto malaman yung anak ng demonyo? Di ba? Hindi nyo gusto maging anak ng demonyo pero para maiwasan nyo. Amen. Di ba? So, anong nagyagawa ng anak ng demonyo, Chelsea? Anong masama? Specifically. Sinabi natin kanina. Anong masama na ginagawa nito mga to? Nangaaway, saka Yan, mischief, tsaka subtlety Matindi yan, especially kayo ha? Kaya nga, pansin nyo, three times a week tayo nagbabible Bible Hindi ka pa tinatapad, Pasto Kasi maraming churches yan, once a week lang Kaya, kilala kami, once a week lang Okay na yun <laughs> Pasto na lang sila yan. Kasi, minsan yung mga tao kasi gusto lang naman mapupunta ang Sunday Alam nila yan pero tayo ba three times? Pero pa tayo yung Friday. Kasi nalalaman ko, yung kina, kaya kaharap nyo, mga bata, kayo, lahat, lahat naman tayo. Wala naman may ibang panlaban dyan, kundi katotohanan, salita ng Diyos. Pag hindi mo alam to, sinabi sa'yo, eh, ang baptist, ano lang yan eh, nagsulpumulpot lang yan ng ano eh, ganyan. 
Ay, ganun mo yun? Eh, ba't parang mas malapit sila sa Bible? Hindi mo alam yun, di ba? Kaya pag pinag-aaralan natin, hindi ka maluloko. Amen? Amen. Kaya yun, ha? Yun, yun. Yan ang gagawin. Madala special sa time natin ngayon. Naglolokohan yan. Lokohan mo ngayon. Hawak din nila Bible. Hindi mo alam na mali pala yung tinuturo kasi hindi mo pa alam masyado yung Bible. Pero pag nalaman mo, ito. So, unang number one, Dapat natin malaman sa kanila, sila ay subtle. Ibig sabihin na subtle, halos hindi mo ma-detect. Yan ang, ano yan eh. Ay, naluloko na pala siya. Ay, anak pala siya ng demonyo. Ba't di ko nalaman? Sa mga palatas, yung mga anak ng demonyo, may sumay eh. Itong taong to. Ma-praise the Lord, praise the Lord. Anak pala ng demonyo. Nakita niyo yan. Kasi bagay, may mga pelikula na ganyan din, di ba? Magbabalat kayo. Okay. So, paano mo malalaman? Malayo pa? Dapat maging spirit field ka, katulad ni Paul. Alam niya yun eh. Maging preach ako dito ng gospel, tapos kaawayin mo ako. Anak ka ng demonyo, amen? At hindi lang yun, sabi dito, Thou enemy of all righteousness. But, sama naman sobrang, anak nga ng demonyo eh. Hindi, eh, ayaw lang naman sila mag-Bible study. Kaya nga eh, yung, yung ginagawa ng mga tunay na anak ng Diyos, tunay na preacher, hindi lang yan basta mag-Bible study kami. Gusto lang, wala lang. Gusto lang yung Bible study. Kaligtasan ang pinag-uusapan doon. Amen? So, pag itong, special ito, ruler ito eh. Pag ito ay na, nagoyo ng mga, katulog niya, ako na si Duterte, ako na, nagoyo yan ni Kibuloy. Ano mga yan sa bansa natin? Tapos tayo, pare-pareho, kasi leader yan eh. Magiging isasabatas yung gay marriage, ano na pa. Kung ano-anong kalokohan mangyayari sa atin, amen? Kaya si Sol, alam niya yun. Alam ni Paul yun. Kaya kahit isang kaluluto ito, pinaglaban niya. Amen? Amen. Sabi niya na, will, will thou not cease to pervert the right ways of the Lord sa Tagalog? Hindi mo ba titigilan na baloktotin yung mga kat- katotohanan ng Diyos. Kasi ang katotohanan ng Diyos, malinaw naman yan eh. Pero itong mga loko-loko nga, gagawin nila, hasak yung kunwari nila, puro po, ang dami kunwari niyan. dami na may encounter na ganyan. Ba- Kristiyano rin daw sila. Ligtas ka ba? Oo. Oh, paano ka naligtas? Anong pala tayo sa Panginoon? Ay, tama. Kaso dapat magpabaptize ka muna. Ha? Ano yung yari yun? Kaso pakita sa'yo, maganda rin, maganda. Ngayon, again, hindi yan madaling uh, malaman, pero minsan talaga may mga maluloko. Men, sino gusto nyo naloloko dito? Kaya yeah, parang last Sunday, di ba? Ano yung ating title ng ating preaching? No more children. Toss to and pro. Kasi dali yung bulahin kasi nga, hindi ka pa masyadong marunong. Pero pag tumalino ka, kahit bata ka, maniwala ka. Yun, dapat mong malaman una sa lahat. Una, pag mag-Kristiyano ka, sa Bible ka kumuha ng aral, hindi kung saan-saan. Eh, paano kumuha din daw sa Bible? Hindi alamin mo, ikaw mismo, tingnan mo, eh, tama ba yung sinasabi niya? Amen? Amen. So, yun yun. So, may mga tao, yung sinasabi niya, linaw. Pag sinabi yung pervert, binabaliktad, bin- iniikot. Yung tama, ginagawang mali. Yung mali, ginagawang tama. Ang daming ganyan. Kaligtasan lang eh. Paulit-ulit sa Bible. Not of works! Let's say anyway, hindi, pero actually, kailangan mo din. Ano ba talaga? So, gusto kong ano yun yung Calvinism na naman eh. So, inaaral ko pa rin. Kasi ang dami ng, ano eh, dami ng sinisira niya. Okay? So, sabi dyan, so, tinatanong lang naman niya, di ba? Pero hindi siya natapos doon, may sumpa. Ganito ka, invisible eh. Kasi talagang siguro, sira ka ulo talaga, anak ng demonyo, di tinapatan niya, Ano ginawa niya? So, sinumpa niya, nabulag. And behold, the hand of the Lord is upon thee, and thou shalt be blind, not seeing the sun for a season. Buti nga, hindi tulo yan. Sandali lang. Siguro, ibig sabihin, gusto lang niya sampulan din. Diba? And immediately, there fell on him a mist of, and a darkness, and he went about seeking some to lead him by the hand. So, <laughs> biglang nabulag. At nagulat siya pa yung tao. So, miracle po yan, ha? Miracle. Pag sinabi miracle, hindi yan lagi nangyayari. Baka may kalabang kayo, pastor. Kalabang mo to. Bulagin mo nga, pastor. Huwag <laughs> ganun, ha? <laughs> Bula- Ikaw na lang bumulag. Sundutin mo yung mata. Pero ito, imposible, di ba? 
Yun yung gagawin niya na. Yun, kung anak talaga ng demonyo, palalangin mo lang. Amen? Oh, allowed yun. So ito yung gusto kong pansin na natin ngayong gabi. Sabi niya, Then the deputy, when he saw what was done, he believed. So ibig sabihin, siguro magaling din ito, mga false prophet. Hindi naman mas magaling magsalita. Alam niyo ba yun? Ito eh, magaling talaga magsalita. Kasi, guruhin mo katoto- yung katotohanan, madali lang i-preach eh. Kasi nga, totoo na yan eh. It will manifest itself. Ang patunayan niya, simple lang yung... Ngayon, mga, bakit yung mga false prophet ang gagaling magsalita? Kasi kailangan nilang maging magaling. Kasi yung, kat- yung kalokohan, hindi yan madaling paniwalaan. So ngayon, gagawin nila, pinapractice po nila yan, maniwala kayo. Yung alam, inaalam nila yon Kung paano, pati yung lighting niya, pinag-aaralan nila para may psychology nila yung mga tao. Para lang maniwala sa kasinungalingan. Yan ang totoo. So anyway, eh sinumpa ng Panginoon, anong ni Paul, at tabulag siya, okay? So pero sabi dito, yung deputy ngayon, naniwala siya ngayon kay Paul. So kaya naniwala ako dito, siguro he, in, gusto mong ng Diyos na maligtas yung deputy kaso, hirap siya kasi ang kaibigan niya, kibuloy eh. Diba? Ganun kaloko eh. Madaling magsalita kaso, baliktad ang utak. Wala ba kayo dyan? Ito na lang, dito na lang kayo. Kanina pa eh. Sa Acts 13. Asa tell tayo. Then the deputy, when naniwala siya, sabi dito, Di, bakit siya naniwala? Dahil nabulag. Isa na yun, I believe. Pero sabi dito, sinabi kasi dito, being astonished at the blindness. Ganun ba yun? Saan siya na-astonished? Nagulad siya kasi sa doktrina ng Panginoon. So, yun sabi ko sa inyo lagi na, kaya rin pag-aralan to, pag-aralan to, kasi makapangyarihan to. Pwede mong, yung ibang taong, kahit si Raulo yan, pwede yung magbago dahil sa salita ng Diyos. Kung marunong ang gumamit, yun yun. Kasi, sword of the spirit nga ito, di ba? Ito, ito, parang sword, di ba? Kahit maganda yung sword, di ka marunong gumamit. Mananalo ka ba? Hindi rin. Baka isang ganyan lang sa ito, no? Ang ganda ng sword mo, di ba? Nabitawang mo na. Di ka marunong gumamit, eh. Kaya salita ng Diyos, dapat alam mo. Amen? Ati matatapos, ha? Now, when Paul and his company lose from Papos, they came to Perga and Pampila and John departing from them returned to Jerusalem. So, dyan na naman, ano, nabanggit. Pero hindi ko siya kung sinong dyan to. Siguro, dyan na... Kung sinong dyan? Okay, tapos na pala yun. But when they departed to Perga, they came to Antioch in Pisidia and went into the synagogue on the Sabbath day. So, ito na naman. Another tagpo na naman to. So, kanina, kaya ito, Sabbath day. And sat down. And after reading of the law and the prophets and the law of the synagogue sent unto them, saying, Ye men and brethren, if you have any word of exhortation for the people, say, say on. So, sa Tagalog, ibig sabihin kasi, siguro, parang tayo minsan, di ba? Anong ginagawa natin? May question ba kayo? Yan. Baka gusto mo mag, ano, Parang may bisita ka, visiting ano. Ay alam mo, preacher din. Sige, pwede ba mag-preach ka sa amin? Ganun, may time sila eh. So, anong nangyari? Sina po, sina po lang tumayo. Ay mga hudyo to. Ano yung pre-preach niya? Ito medyo mala, mahaba to. Kung andito kayo ng kay Stephen, kay Stephen, sinamaray siya, di ba? From, uh, from ano ba yun? Abraham? Hanggang sa... Inasira yung temple. So dito medyo may iano rin si Paul. Mahabang ko yung toto. Okay? So una, sabi niyo dyan, you that fear God, give all gens. Pansin niyo yan? Kung sino yung dapat makinig? Dapat lahat makinig. Pero, ina-address ni Paul yung mga, mga may takot sa Diyos. Yun ang toto kasi minsan. Kung na, dito, kung na, si, si, si Kino, laging din niya ikinig. Sa halip na sabi ko, Kino, makinig ka nga. Kunwari lang, ha. Hindi naman totoo yun, di ba? Nakikinig ka naman, di ba? Kunwari lang si Kino, hindi nakikinig. Sa palagay nyo, lagi ko ba, Kino, makinig ka. Ayaw pa. Kino, makinig ka. May, may time na darat, eh. Kahit sino yan, kahit magulang nyo namin saan, eh. Di ba? Magsasawa din sa inyo. Kaya hindi na sa inyo i-address. So, makinig kayo. Hindi na. Kasi sabi ni Paul dito, yung mga may takot sa Diyos, kayo, makinig kayo. 
Yun ang kinausap niya talaga kasi iba wala eh. Walang pagmamahal sa Diyos. Ayaw talaga makinig, ayaw pa rin makinig, ayaw pa rin makinig. O di wag na lang. Kaya sinasabi ni Paul, kayo na may takot sa Diyos, makinig kayo. Amen? So, sino may takot sa Diyos dito? Sino? Lahat tayo dapat, ang Diyos talaga nakakatakot siya. Si Stephen, walang takot sa Diyos. Eh, jack lang. Tamad lang. Amen. Ang sabi niya, the God, so dito siya magkakwento. The God of these people of Israel chose our fathers and assaulted the people when they dwelt as strangers in the land of Egypt and with a high arm brought them out of it. So, sinama rin siya lang. Yung nangyari sa Egypt, kung paano sila dinala at sila yung malis sa isang verse. So, kaya dapat alam natin yung mga bata, di ba, kapag binabasa niyo yung Bible niyo, pag sinabi ni Pastor, naalala niyo ba, mga Israelite? Di ba, yung ano ito sa'yo ni Stephen? Kuya Stephen? Anong nangyari doon? Paano sila nakalabas sa Egypt? E, alipin sila doon? Paano, play? Iniwan niyo po ang dagat. Yun, iniwan niyo ang dagat. So, bago yun, maalis na sila doon eh, paalis na sila eh. Di ba, nag, ano, ilan yun? Sampung? Tao. Yun. Kasi hindi ka basta paalisin. Kung nari, ikaw, alipin ka dito. Papaalisin ka ba? Siyempre, hindi. Kailangan ka eh. Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, bandang muli, sabi ng mga Egyptian, ano, o, ito, sinalis na kayo. Ito pa yung, ito yung mga ginto sa inyo na yan. Mamalis na kayo. Ganun lang nangyari sa kanila. So, napakimposin. Pinapaalala lang ni Paul sa mga tao dito na kasi alam nila yun eh. Alam nila yan. Pero minsan kahit-kahit ang mga Pilipino, alam nyo yan. Alam nyo si Jesus na matay, living. Buhay magmuli. Mas Pasko na naman. Shopping na naman tayo. Yung video eh, shopping eh. So, minsan, alam mo yung nangyari, pero yung preacher, pinapaalala sa'yo, pasang ba yun? So, ganun ginagawa ngayon ni Paul dito, ginigising niya itong mga to, alam niyo yung kwento, pero alam niyo bang para saan yun? Pinatay niyo nga si Jesus, eh, kailan lang eh. ba diba? So, kaya ipinapaalala niya to. So, nangyari kay, uh, sa AJ, sa mga Israelite. And then, hindi na tapos yun doon, nakalabas sila doon, saan na nagbunta? Supposedly, sa promised land, hindi sila... Hindi sila agad nakapasok, diba? Kaya 40 years, ikot-ikot sila sa wilderness. So at least, kahit ba, hindi sila namatay. E kung pinabayaan sila ng Diyos, patay sila doon, diba? So number, sabi dito, and when he had destroyed seven nations, so ibig sabihin, nanalo sila. Divided the land to them by lot. So, doon na naging sa Jalis, ang bilis, diba? So nakapasok na sila sa promised land. So, iba yung spelling ng Canaan, no? Anyway, and after that, He gave unto them judges. So, anong after ng Joshua? Judges. So, ang bilis. Inukwento niya yung buong Bible. So, dahil lang yung, yung pag binibigay sila ng judges, pabun sa kanila yun. Bigay sa kanila ng Diyos yun. Okay? For the space of about 450 years until Samuel the prophet. So, for Samuel na. So, ina, sinasama rin siya lang yung Bible. Bakit niya sinasabi yan mamaya? And afterward, ano? After yung judges, prophet, gusto nila hari. So, nagkaroon ng second, first kings, chronicles. Sino yung unang hari nila? Si Saul. Son of Kis, or sa, alam ko, son of Kushur. A man of time of Benjamin for the same space of 40 years. So, sino sa sumunod kay Saul? Si David, and when I remove him, I raise him from David to be their king, to whom also he have gave the testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, which shall fulfill my will. So again, pinapaalala niya ito kasi, yung nagkaroon sila ng David, yung nagkaroon sila ng Saul, tuwan-tuwa sila kaso alam niyo na si Saul. Hindi na sumunod sa Diyos. So negative na naman. So, pero nung, uy, may David, God, uh, a man after God's own heart. So, positive na naman yun. Nagkaroon na buhay na naman yung mga mananampalataya. So, again, yung sinasabi lang nito ng ni Paul, ang Diyos ay kumikilos lagi. Mahal kayo ng Diyos. Gumagawa siya ng mga bagay para sa inyo. Maligtas kayo, hindi kayo mapahamak. 
And then after the day, what did you do? So, wala na. No, kasi sila ay uh, nasakop na nun eh. So, pinuntol na nito. Pero ngayon, binug, binugtong niya. Yung nangyari sa recent past kay Jesus. So, itong si David pala, hindi nagtagal din yung kingdom niya eh. Pero ang pinangako daw pala dito, yung si Jesus. Okay? At si Jesus ang tagapagligtas. Ano yung nangyari kay Jesus? Ay, ligtas siya pala tayo eh. Kaso, pinatay nila. Okay? And then, bago pala yun, si John muna, John the Baptist. Finish siya yung kaligtasan din. Sa mga gita ng repentance, hindi yung repent of all your sin, ha? Yan ay pagtalikod lang sa maling pananiwala. And then, nung natapos na si John mag-preach, yung sabi dyan, inami niya, hindi ako yung darating na propeta. Diba? Sinabi yun sa kanya, eh. Hindi ako yun. Pero siya na, darating sa akin na mas worthy sa akin. Kaya sabi niya, Men and brethren, child of the stock of Abraham, and whosoever among you feared God, to you is the word of God, uh, the word of His salvation sent. Sa Tagalog, yung, yung buong Bible pala, para sa inyo to. Amen? Amen. Kaya sinula to, para sa inyo, para sa inyo. Lahat sa atin, para sa kaligtasan. Lagi sinasabi yung pastor, di ba? Totoo ba yung sinasabi yung pastor? Yung sinabi ni Paul, eh. Kaya yung kinuwento ko ito, lahat yung kwento na yun may kinalaman sa kaligtasan. At uh, darating kasi yung Savior at yun na nga si Jesus. So, wala tayong time. Dali, tignan ko lang ha. Mahaba pa to. Pero, bilhinin natin doon. Amen? Amen. Gusto ko lang sabihin, importante ba yung alam natin yung salita ng Diyos? Amen. Pag hindi mo alam, katulad kanina, naiwan ka na. Kaya bibitinin natin ng konti yung mga narinig nyo ngayon kayo, Pastor. Sana mag-deciding kayo, alalahanin nyo yung mga kwento sa Bible. Kasi lahat yung may kinalaman sa kalooban ng Diyos. Yung mga may Moses, Ten Plagues, hindi lang basta-basta nangyari yun. Totoong nangyari yun, pero yun ay lahat may kinalaman. Ituturo, natin, ituturo tayo sa kaligtasan sa pamagitan ni Jesus Christ. Amen? Amen. So, importante ang Bible. Maniwala kayo. Wala pang pumapalit sa Bible. Yung iba dyan, kwento-kwento lang. Avengers. Ay, ligtas mo kami kay Thanos. Hindi <laughs> naman totoo lahat yun eh. So, nagligtas pa sa'yo, babayero pa. Diba? Loko-loko itong mga ito eh. Niloloko tayo eh. Itong Bible, ito totoo. Amen? Amen. Sige, let's pray mga naman. Salamat. At, uh, next week mga naman, itutuloy namin ang kwento Panginoon, ang inyong dakilang apostol Panginoon. Sumunod sa inyo, dating masama. Nagkita namin ang kanyang katalinuan ginagamit niya ngayon sa pagsunod sa pagtupad sa inyong kalooban, pagsunod sa inyo. At uh, nawa Panginoon, maging inspiration namin si Paul upang uh, kung masamaman kami noong the past, kami uh, niligtas na Panginoon na uh, utang namin sa loob sa inyo Panginoon. Ang buhay, kaligtasan, we pray na kayo po. Katulad din ni Paul, may matapang, alamin namin yung salita, may pangaral, tiwala sa inyo, nagagampanan nyo Lord ng pinangako nyo rin. Nagabay, pupotektahan nyo kami. Doon si Napol na yung makikita namin. The succeeding weeks, Panginoon. Siya may time na nag-gulpi din siya, Panginoon. But we pray, magpatapang kami. Ang pagkitiwala namin sa inyo. Ay naandun. O yung masaktan minsan, mahirapan. Kami po ay napatuloy dahil hindi yung Panginoon kami uh, pupotektahan nyo pa rin. Hindi lahat rin, Panginoon. At uh, ito yung makabuti sa amin. Mahalubod kayo. At sa mas nakakarami pa nga naman maraming maliligtas. So, pray na kayo po namin. Nagbabay sa mga batang ito, Lord, magamat po, so, baka naiiwan pa sila sa mga discussion namin. Tiwala lang sila sa inyo, Panginoon, na uh, itong mga darating na taon sa kanilang buhay ay uh, dadagdag sa kanilang kalaman at uh, yung katibahin nyo sa mga palatay, Panginoon, bigay nyo po sa kanila. Tulungan nyo po sila and the rest of the church pa ngayon. Sa aming soul winning, may pong uh, mag-ingat doon. May bigay na katagumpayan. In Jesus' name we pray. Amen! Amen.